സ്ട്രേയോസിസ് കോർണറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രസം ആണ് നമ്മൾ ചോറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രസം ഈ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറ്റില ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെറ്റിലയാണ് വെറ്റില നമ്മൾ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് നമ്മളത് അടക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുകയില ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റില നല്ലൊരു ഡൈജഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ചുമ ജലദോഷത്തിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെറ്റില നീര് ഈ രണ്ട് വെറ്റില ഞാൻ ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് വെച്ചത് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നന്നായി പഴുത്ത രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വെക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി വേണം ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കായം വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ വേണം കടുക് വേണം പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ നല്ലെണ്ണയാണ് അതായത് എള്ളു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെറ്റില ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക വെറ്റില ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് വെറ്റില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വെറ്റില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇടുക ഉണക്കമുളക് ഇടുക കറിവേപ്പില ചേർക്കുക കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചത് ചേർക്കുക തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റി തക്കാളി വെന്ത് ഉടയുന്ന പാകം വരെ നമ്മൾ കണക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് അതിൽ അതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന വരെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് തക്കാളി വെന്തക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് ഒഴിക്കുക ഒന്നര കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഓ ഒന്നര കപ്പുള്ള രണ്ട് കപ്പ് വരെയുള്ള പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കുക നന്നായി ഇളക്കി അത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കായം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ വെറ്റിലയാണെങ്കിലും കായ ആണെങ്കിലും ജീരകം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ദഹന എന്ന് നമ്മൾ ഈ നോൺ വെജ് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും മീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രസം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിനും നമ്മളെ ദഹനത്തിനും ഒക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം മല്ലിയിൽ തൂവി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായം പറയാ